ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എൻ്റെ ആൻസർ കീ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോമൺ ഡിവിസിബിൾ ഫാക്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ജി സി ഡി വരുന്നത് ഇത് സെവൻ സോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു ജി സി ഡി ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ജി സി ഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഡിവിസർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ആസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ രണ്ട് ഫോംസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് കിട്ടും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ പറയും മിശ്ര ഭിന്ന എന്ന് പറയും സോ ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ലെവൻ ബൈ സെവൻ ലെവൻ ബൈ സെവനെ ആണ് എന്ത് ആക്കാൻ ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റിനെയും ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ് സി ദ ആൻസർ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഗോൾ ഗെറ്റ് വൺ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫോർ ആസ് റിമൈൻഡർ സെവൻ ആണ് ഡിവിസർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് ദ റിമൈൻഡർ ഐഡൻറ്റി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി എമങ് ഫിഫ്റ്റീൻ പീപ്പിൾ ഹൗ മച്ച് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ കുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന അളവ് എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ദ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ റിമൈൻഡർ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ടെൻ സോ ദ ആൻസർ ഏസ് ക്വസ്യൻ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോ ദ ലെറ്റർ വി ഇൻ ബിഗ് സൈസ് ആൻഡ് മെഷർ ദ ആംഗിൾ അപ്പോൾ വി എന്ന് നമ്മൾ ബിഗ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുക ആൻഡ് മെഷർ ദ ആംഗിൾ വി വരച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ രണ്ട് ആംസിൻ്റെ വ
അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ഫൈവ് പാർട്സ് എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ത്രീ പാർട്സിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ടു ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്മോൾ ടു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് വിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആർ യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഏത് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് യെല്ലോയും ഗ്രീൻ പാർട്ടും ഉള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് യെല്ലോ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രീൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ യെല്ലോ പാർട്ടിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹൗ ടു സീ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഹൗ ടു ഫൈൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഒരു പാർട്ട് സോ ഹൗ ടു ഫൈൻ ദ അതർ പാർട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ അതർ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗ്രീൻ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് മൈനസ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണമല്ലോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ദ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച